思月，你来了。四爷找我，是因为茶园之事吧？我看见严三郎也去了。张琪，这么大老远都把你叫来，你觉得我是跟你聊案情的？那是，我最近很努力，功课也没有落下。四爷放心好了。功课。留在国子监里聊就行了，何必来这儿呢？夫人，是我哥哥的事情。也不是。那定是师傅出了什么乱子，让我们回灵雾峰。桑启，我们之间除了国子监，除了愚兄，除了谈案，除了练武，难道就没有什么别的可说的吗？我们别的啊，那今天天气好晴朗啊，处处好风光。是啊，有良辰，有美景，还有家人。家人。你是想把我当做家人？你想认我做妹妹？果然，就像兰姬所说的，你一直都是把我当妹妹看的。花琪，我想。你想什么？我想你应该早就已经明白我的心意了，是不是？我不想再猜测了。我想你清清楚楚、明明白白的告诉我。七小路更短，相思换明月，烛红摇曳。落花梦春眠，你回眸一眼。你现在明白了吗？桑吉，我喜欢你。刚才太突然了。一时没有感受过来，要不然再来一次啊。我这一生风雪，为我这一生风雪。你是不是早就计划好了？查完案之后就会向我表明心意，对不对？好好走路，看你的路。我不用看路，我知道你会帮我看路的。我只想看见你。你是什么时候对我动心的？重要吗？重要啊，我想知道。记不清了。记不清了。嗯。我看你明显就是忘记了。那你呢？你是什么时候对我心动的？你记得吗？我当然记得了。什么时候？我不告诉你。<笑>以后只有你我二人的时候，叫我云芝吧。
不行，太别扭了。我以后还是叫你四爷好不好？你想叫什么就叫什么。嗯。四爷。嗯。你有做今后的打算吗？与你定亲，等你毕业之后，就迎娶你，进府。四爷，能不能先将我们的事不要告诉大家，等毕业之后再说，好吗？您是有什么顾虑吗？还是说，还把他们的风言风语？我是想凭我自己的本事夺安国子君，你就答应我吧。好，从今以后，什么都应你。飘起喽！慢点儿。